好，我是爱种菜的西小厨。今天咱们来聊在家种植辣椒。要说什么菜适合在家种植，那么辣椒必须占一席之地，因为种起来比较容易，而且接触的辣椒不但能吃，还非常好看。而且辣椒不管是在地里、菜床里，甚至是阳台的花盆里都能种。那么今天呢，我就来分享一下种植辣椒的关键几点，包括怎样用种子催芽育苗，怎样剪枝，怎样施肥，以及怎样越冬修剪。这几点做好了，一定能帮你成功的种出漂亮的辣椒，辣椒大丰收。我们先来看看种子催芽育苗。辣椒是原产于热带的，所以它喜欢温暖。种子发芽呢，更是需要暖和一些的环境。因此，咱们温带地区在春天种植辣椒，要先给种子催芽育苗，才能提高出苗率。催芽育苗时，我首先会用三十五到四十摄氏度之间的温水，把辣椒种子浸泡六到八小时，这样种子会吸收足够的水分，加快发芽速度。在浸泡之后，大部分的种子都会沉在水底，如果没有沉底的，可以搅拌一下，一般就都会沉底了。在搅拌之后还浮在水面上的，说明种子不够好，则可以不要了。浸泡过后，把大部分的水倒掉，剩下的就是泡好的种子和少量的水。然后取一张厨房纸巾，连水带种子一起泼到纸巾上，用手把种子平铺好，把纸巾折叠包住种子，放到保鲜盒里，或者是放到带封口的塑料袋中。然后放到温暖的位置催芽。我在家催芽时通常都是早春，嗯、呃，这时室外温度还很低，所以一般晚上我会放到暖气的通风口上面。白天时则会拿到阳光好的温室里。大家可以自己找一个家里比较温暖的地方就行。有人是放到路由器上面的，也有人会买专门的育苗加热垫来催芽育苗。总之，温度在二十五到三十摄氏度就是最合适的。当然，也不是一直需要恒温的，就连室内的温度其实也不一定是恒温的。所以每天基本上保持半天二十五到三十度之间，半天在十八到二十四度这样的温度下就可以催芽成功了。这里需要注意的是啊，保鲜盒和保鲜袋不要盖得很密封，因为种子发芽也是需要一点氧气的。所以我通常是这样搭上盖子，而不是密封盖好，这样既能保持盒子内的湿度，又能透气。这样的条件一般五到七天，辣椒种子就会出芽。当小种子露出小白点或小白芽时，就证明催芽成功了。这时就可以播种种子了，可以播种在花盆里或者育苗盘里。视频中的是我上次育苗的时候使用的育苗块，里面是椰糠。不含有营养，但是吸水效果非常好，主要就是方便。这样把种子浅浅的播种就行了，不需要覆土过厚，一般二到五毫米就可以了。辣椒种子小，土要是太厚就不容易出苗了。第二点，我要说说怎样剪枝。关于剪枝，我觉得在辣椒没有开花之前是不需要剪枝的。当第一朵花开放之后，就可以把第一朵花以下的叶子和叶芽剪除就行。一般第一朵花是会在这个大的枝杈上上面一点的位置开放，那么就是这个大的 Y 字形枝杈下面的叶子和叶芽全都剪掉。大家看，这些是叶子，在叶子和主干之间发出来的这些就是叶芽，这个要剪除掉。这样就可以保证营养都供给给之后的花和果了，不会在长叶芽上浪费营养。而且这样的辣椒植株会长得很漂亮，一根主干，然后上面长得繁茂，像伞形。第三点是很多朋友关心的，就是施肥。关于施肥，种植辣椒时，从春天宜栽定植小苗，到来年冬季准备越冬的这个期间。我会在以下的这几个阶段进行施肥。第一次施肥是在移栽定植小苗时，这时候我会使用一些有机肥做底肥。底肥可以用自己做的堆肥
、波卡西肥、买的牛羊粪肥，或者是有机复合肥等等。你也可以根据土的性质，用两种或两种以上的有机肥混合使用。底肥的具体分类和使用方法呢？我之前做过一期专门介绍关于底肥和基肥的视频，那里有详细的介绍，感兴趣的菜友们可以去看看。在定植小苗时试用了底肥之后，一般定植到结果需要两个月的时间，那么在这两个月内我就不施肥了。底肥使用得当，肥效一般至少可以维持两个月。第二次施肥是在定植两个月之后，开始接了第一批辣椒时，这时候可以追肥。这时用的主要是含有磷钾丰富的有机肥，可以是固体肥，像粪肥、复合有机肥等都行，也可以是液体肥。一般使用固体肥追肥，每个月使用一次就行。而使用液体肥呢，频率就要更高一些，一般要每一到两周就使用一次。具体的追肥要怎么追，用什么肥追肥最合适，我在另一个专门介绍追肥的视频中也有具体的分享，需要的菜友也可以在说明中找到连接观看。第三次施肥就是在秋冬季节了，天气转凉之后。一般平均气温低于15摄氏度，辣椒就长得非常慢，甚至不长了。这时候，如果你所在的地方比较温暖，辣椒可能过冬，那么就可以在这时进行越冬修剪，同时施一点有机肥，帮助辣椒植株在冬眠期间休养生息，为来年春暖花开、蓄势待发时打好基础。但是，如果你那里很冷，辣椒不能过冬。那么，在气温低到十五摄氏度以下时，把最后一批辣椒都采收完之后，就可以把辣椒的植株拔掉了。来年春天再重新育苗栽种。就此，这一年的辣椒施肥就是这样，在第二年春季开始再次循环。第四点呢，为了越冬的修剪。刚才在介绍第三次追肥时啊，我提到了辣椒在比较温暖的地区是可以越冬的，也就是辣椒有可能是多年生的植物。那么现在呢，我就来介绍一下辣椒在温带地区怎样越冬。如果你是在冬季最低气温不低于零摄氏度的地方，有很多品种的辣椒是可能顺利越冬的，这样你的辣椒就变成了多年生的。在第二年春天还可以继续发出新枝叶，夏天继续结辣椒。注意，不是所有的品种都只要不低于零度就能越冬，辣椒的品种也有耐寒性稍好的，也有耐寒性差的。那么，在冬季最冷的日子到来之前，我会把辣椒修剪一下，因为如果不修剪呢，在气温低于五度时，这些辣椒的叶子也会受冻，就像这颗温度太低了，叶子就冻得耷了下来了。所以现在就看看我是怎么给辣椒做越冬修剪的吧。仔细看这颗辣椒，长了快一年的辣椒枝干，已经从下往上开始木质化了。这颗的结构呢，是主干上分了三个枝杈，其中有两个枝杈又各自分了两个杈。那么我选择剪断的位置呢，就是在这枝杈分出的枝杈上面剪。这个位置呢，大部分还没有木质化，可以剪。我一般不剪已经木质化严重的位置，全木质化的位置呢，没有这半木质化的位置容易发芽。在这里剪掉之后呢，来年春天发芽时就会有很多地方可以萌发。另外一颗也一样修剪。好了，这样剪完之后，如果天气不那么冷的话。最低气温不低于五摄氏度，这样基本上放点肥就能过冬了。如果气温低到零摄氏度了，像我们这里啊，去年就比较暖和，最低气温也没有到零度，这颗辣椒呢就是顺利过冬。今年夏天呢，又接了满满的一束辣椒，但是今年冬天呢就非常冷，前段时间有几有几天呢达到了零下三度，这样的温度呢，要想辣椒顺利过冬，最好是给根部盖上一些干草或者是地膜。可以帮助根部保暖。今天呢，我再顺便说一下关于气候的分区吧。我以前提到过，我们这里是十 A 区，什么概念呢？这个十 A 区啊是耐寒区的分区
，意思是冬季最冷的时候的温度呢，可以达到零下一点一度到零上一点七摄氏度之间，这是十 A 区最冷的温度值，说明我们这里有霜冻的可能。今年就是达到了零下，那么十 B 区呢，就比我们这里相对的暖和些，啊。最低温度是在零上一点七到四点四摄氏度之之间，这就意味着十 B 区是全年都没有霜冻的。也就是说，从十 B 区开始，啊，十 B、十一、十二、十三区越来越暖和，而从我们十 A 区往低数值往下，就是九、八、七这样的是越来越冷。从十 A 区往下，就都冬季都有霜冻了啊！感情我们这里就是个分界线呢、啊。所以呢，我基本上可以这么说：比我们这里十 A 区暖和的地方，种辣椒就是可以越冬，可以多年生的；而比我们这里冷的地方，九八七六五十三二一地区，种辣椒就不能越冬了，就当一年生的作物种就可以了。大家可以查一查自己的呃所属的耐寒地区，然后根据这个来决定辣椒是否能多年生。好啦，今天我的有关辣椒种植的要点秘籍就分享完啦。希望大家看完之后都能有收获、有帮助。下次呢，种出漂亮的辣椒，祝大家辣椒大丰收！喜欢的话，记得帮小厨点赞哦，关注喜小厨和他的菜园子，每一期都伴您度过美好的家庭园艺和田园生活。好啦，感谢您收看这一期的节目，咱们下一期再会。